Assalamu alaikum uh, my name is Dr Naima Hasan earlier we have discussed about few challenges and issues we may come across during e learning and e teaching now we will move on to some striking solution to deal with these issues and challenges in e teaching first of all uh, i will share uh, some competence tools required for effective and efficient e teaching then we will discuss about a key a few of key uh, attributes a teacher must possess for effective and efficient e teaching first of all we will start with the uh, top of the list strategy is that is getting technological proficiency before moving on to the strategies we should keep in our mind that in any virtual institution or distance learning institution students are coming from different socio economic backgrounds as well as different ethnic backgrounds there is no certain age limits for the student students are as young as 18 to 19 years and as old as 55 to 60 years and also um in all the educational stu institutes students have multiple intellectual and educational capabilities some students are high achievers who needs no attention and effort from their teachers to get good grades in the exams then comes the average performers who needs little help from the teachers to get the new concept then comes the then comes the struggling students who needs maximum attention and effort and engagement from the teachers to get good grades and to process any new information particularly in virtual environment so let's start with technological proficiency it is really important to deliver the content efficiently and promptly in a virtual setup that you have access to reliable tools that is for example you need a uh, computers you need a laptop or you need a uh, tablet or any other gadget to deliver the content and also you must have a stable good strong internet connection to deliver the content effectively jaisa ki humne pehle baat ki access to reliable devices and getting necessary it proficiency iske sath sath bahut zyada zaruri hai ki hum apne aap ko up to date rakhe with recent innovations and updation updates in the industry and in academia when you have to deal with the students and to handle the content in a virtual setup or particularly in asynchronous mode you need to keep yourself updated with new technologies with new software tools and new innovations related to the ICT aapka content um, because content you are delivering in a virtual setup is asynchronous आपके कंटेंट के थ्रू ही आप स्टूडेंट की इंगेजमेंट को बढ़ाते हैं तो कंटेंट को बहुत ज़्यादा इंगेजिंग इंटरेक्टिव और इनोवेटिव बनाने के लिए आपको ये सब सॉफ्टवेयर टूल्स और इनोवेशंस रिक्वायर्ड हैं तो दीज विल बी वेरी हेल्पफुल इफ यू गेट योरसेल्फ अपडेटेड विद द न्यू अपकमिंग सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर इंटरफेस जब हमने चैलेंजेस और इशूज की बात की थी तो इसमें एक इशू के बारे में हमने डिस्कस किया था दैट लैक ऑफ बेसिक लैक ऑफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स क्वेरीज ई मेल्स के थ्रू आप देख सकते हैं या असेस कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को बेसिक ऑरियंटेशन अबाउट द सिस्टम नहीं है उसके लिए उसके साथ उस इशू से एफिशेंटली और प्रॉम्पली डील करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि यू ऑल्सो गो थ्रू ऑल द यूज़र इंटरफेस यू हैव टू डील ड्यूरिंग द इफेक्टिव ई टीचिंग और ड्यूरिंग द डिलीवरेंस ऑफ द कॉन्टेंट स्टूडेंट आपको फॉर एग्जाम्पल वी गेट सो मैनी क्वेरीज थ्रू ई मेल्स एंड एम डी बीज डैट दे डोंट नो वे टू डाउनलोड हाउ टू डाउनलोड द कोर्स हैंड आउट्स where to contact uh, how to contact course instructor and where to find the information regarding course instructor uh, how to submit the uh, assignment or how to submit a particular file on lms uh, issues related to these um, you can assess through their mdbs and emails content to deal with these it is really important that you explore each and every tab of the lms on administrative side and on demo side that is the student side interface there is no harm in explore and experiment with each and every tab of the lms because 
LMS that LMS is the main medium through which you communicate, through which you uh, deliver the content to the students. Also, ये आपको help करेगा students को basic orientation देने में. इसके अलावा interfaces के अलावा it is recommended to go through all the rules and regulations uh, available on the website, available on the desktop, available on the Wiz, available on any other platform, student handbook. आपको interfaces को administrative point of view से भी go through करना चाहिए और student के perspective से भी go through करना चाहिए. तब ही आप effectively और efficiently student को guide कर सकेंगे. Next, uh, I would suggest that to deal with these kind of basic issues, for example, a student uh, ko internet connect nahi karna aata, students ko official VU email ID active nahi karna aata, students ko assignment upload karne ke liye problem hai, student ko assignment download karne ke liye problem hai, students ko ye nahi pata ke unho ne uh, course calendar kaha se dekhna hai, grading scheme kaha se dekh sakte hai, course instructor ki information kaha se le sakte hai, तो इनको directly deal करने से पहले आप beforehand ये कर सकते हैं कि आप इनके लिए resources provide कीजिए resources provide कीजिए LMS पे upload कर सकते हैं किस सूरत में आप इस तरह की basic queries को FAQs में add कर सकते हैं plus you can write written, you can provide them written guidelines available on LMS available on Wiz also, you can upload short video tutorials regarding these basic queries, uh, such as, uh, uh, for example, a uh, student ko is attempt karne mein problem ho raha hai, uske liye usko certain extension add karne ki zarurat hai, uh, related to, is hawale se aap ek choti si video tutorial upload kar sakte hai, that how to attempt the quiz on LMS, how to upload the assignment file, where to find the course information, where to find the course instructor information. Aap in sub se related video tutorials ko bhi upload kar sakte hain LMS pe student ki sahulat ke liye. Next, uh, we will be discussing few uh, key attributes that a teacher must possess for effective e-teaching. First of all, it is really important to be adaptable and to be flexible for the students. Students ki needs, jaisa humne discuss kiya ki students humare paas uh, virtual system mein, distance learning programs mein diverse population hoti hai, different backgrounds hoti hai, uh, different uh, learning abilities hoti hai, different learning paths or paces or styles hoti hai. It means ki students ki needs and queries and issues bhi utne hi diverse honge. To us diverse needs and queries or issues ko deal karne ke liye bahut zaruri hai ki ek teacher may be ek adaptive or flexible attitude ho flexible attribute ho taaki wo unki queries ko acche se address kar sake jaisa ki humne pehle baat ki it is really important to keep ourselves updated with new tools and platforms for example if you get a query from an overseas student where skype or google meet doesn't work but student has to uh, appear in Viva or he or she has to communicate with you uh, for some issues regarding assignment or LMS or so on. And uh, the Skype or Google Meet doesn't work. So, you have different platforms, communication tools or softwares ka knowledge that you can provide to student kar sake to get in touch or to take him or her online. Next, as we have talked about innovation, we updated to be updated in another perspective. Your content, asynchronous mode, your content is a major medium which you have to contact with students. Karte hai, you make connection with them. You establish rapport through your content. आपका content interactive होना चाहिए, engaging होना चाहिए, और उस content को engaging और interactive बनाने के लिए different softwares, different tools, communication tools और interactive tools हैं, जो जिसके through हम content को engage, engaging और interactive बना सकते हैं। तो उन software tools और features से updated रहना बहुत जरूरी है। 
और इन सब फीचर्स को स्टूडेंट्स के लिए यूज़ करने के लिए हम तब ही मोटिवेटेड uh, हो सकते हैं या इन इस कंटेंट को हम इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं जब हम अडेप्टिव वेन वी आर अडेप्टिव टू दीज न्यू फीचर्स दीज न्यू इनोवेशंस और वी आर फ्लेक्सीबल टू केटर ऑल द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स की टाइम फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स का टाइम जोन का डिफरेंस है स्टूडेंट ओवरसीज स्टूडेंट है या स्टूडेंट एक स्टूडेंट जॉब करता है लेकिन वो ड्यूरिंग जॉब आवर्स आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता तो आफ्टर हिज जॉब आवर्स आफ्टर हिज ड्यूटी आवर्स ही नीड्स टू बी इन कॉन्टैक्ट विद यू तो यू मस्ट मेक योर सेल्फ दैट मच अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सीबल टू डील विद टू टू एड्रेस हिज और हर क्वेरीज नेक्स्ट स्ट्रैटी और की एट्रीब्यूट टू डिलीवर द कॉन्टेंट और बींग एफिशेंट ई टीचर इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ वाइटल पार्ट ऑफ योर इफेक्टिव ई टीचिंग जर्नी बिफोर मूविंग ऑन टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स और स्किल्स और टिप्स वी शुड अंडरस्टैंड to communicate effectively it is really important to know to know about others perspective it is important to know about students perspective agar aap student ki queries ko unke perspective se nahi janenge to effective communication might get difficult effective communication ke liye bahut zyada important hai कि हम स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव को भी जानिए कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इस पर्सपेक्टिव को डिस्कस करते हैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आर पोस्टिंग एम और क्वेरीज ऑन एल एम एज अंडर द टैब ऑफ अ वीडियो लेसन दैट प्रेजेंट प्रेजेंट यू गेट मल्टीपल क्वेरीज ऑफ स्टूडेंट्स राइटिंग प्रेजेंट असलकुम डन इट शोज स्टूडेंट हैज no idea a student has no idea about marking attendance or if the attendance or if the marking attendance is compulsory or not it means ki student tak ye instructions clearly deliver nahi hui ki lecture watch karne ke baad attendance mark karna zaruri nahi hai isse hame ye pata chalta hai for example uh, you can see a example on your screens that student is posting a query on mdb forum that assalam alaikum i don't understand this course is difficult is choti si query se hame multiple cheezon ke bare mein pata chalta hai student first of all agar aapko greet kar raha hai to it means ke he or she knows someone is on the other side available to address our query but student has no idea about how to communicate effectively and clearly his or her concerns student aapko student ki is query se ye bhi nahi pata chal raha ki usko kis topic mein kis concept mein issue ka samna karna pad raha hai kahan par usko difficulty face karni pad rahi hai also ye bhi ho sakta hai student ne is semester mein bahut sare difficult courses एनरोल uh, कर लिए हैं और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है ड्यू टू एक्सेसिव वर्कलोड और डिफ़िकल्ट कोर्सेज तो अ स्ट्रेट रिप्लाई किस तरह का होगा एक्सटेंडेड रिप्लाई आप देख सकते हैं स्क्रीन पे डियर स्टूडेंट प्लीज वॉच द वीडियो लेसन एंड कंसल्ट द हैंड आउट्स फॉर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट ये कंसाइज टू दी पॉइंट तो है लेकिन ये स्टूडेंट को गाइड नहीं कर रहा हेल्पिंग रिस्पॉन्स नहीं है तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू आंसर द स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर द स्टूडेंट क्वेरी इन अ क्लियर एंड इन अ डिटेल्ड मैनर फॉर डैट पर्पज इंटरेक्टिव अप्रोच एंगेजिंग अप्रोच इनकरेजिंग अप्रोच डैट इज अप्रिशिएटिव इंक्वायरी इज रिकमेंडेड इसी एग्जाम्पल के जवाब में एक अच्छा कॉम्प्रीहेंसिव रिप्लाई कैसा हो सकता है वन ऑफ वन ऑफ द एग्जाम्पल यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट इज वालेकुम असलम स्टूडेंट ने अगर आपकी क्वेरी ग्रीटिंग से स्टार्ट की है तो उसको कल्चरली अप्रोप्रिएट ग्रीटिंग से ही रिप्लाई आपका स्टार्ट होना चाहिए वालेकुम असलम आई होप यू आर डूइंग वेल राइटिंग अ स्टेटमेंट लाइक दिस डिलीवर अ सेंस ऑफ कनेक्शन सेंस ऑफ कंसर्न 
स्टूडेंट्स के साथ थ्रू योर रिस्पॉन्स एक सेंस ऑफ कंसर्न इस्टेब्लिश होती है इस तरह की स्टेटमेंट्स को ऐड करने से आई अंडरस्टैंड दिस कैन बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू टू ग्रास्प द न्यू कॉन्सेप्ट प्लीज डू लेट मी नो द कॉन्सेप्ट यू आर फेसिंग डिफिकल्टी आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन द पर्टिकुलर ई मेल आई डी यू कैन प्रोवाइड योर ई मेल आई डी यू कैन प्रोवाइड योर स्काइप आई डी एनी अदर ऑफिशियल इन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देन फिनिश योर आंसर विद बेस्ट विशीज एंड योर नेम नेक्स्ट वी विल डिस्कस एन अदर एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन डैट इज टाइमली एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इट इज इम्पॉर्टेंट वी ऑल नो डैट इट इज रियली इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड द फीडबैक टाइमली एंड इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर टू द स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट का क्विज स्कैजल है और वो उस एक दिन पहले आपसे कुछ क्वेरी रिलेटेड टू द क्विज पूछ रहा है थ्रू एम डी बी और ई मेल और आप उसका रिप्लाई आफ्टर फोर्टी एट आवर्स आफ्टर सेवेंटी टू आवर्स आफ्टर टू और थ्री डेज देंगे तो उस टाइम उस फीडबैक का कोई फायदा नहीं होगा तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड द फीडबैक इन अ टाइमली मैनर एंड इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर अगर आपका रिस्पांस बहुत शॉर्ट टू दी पॉइंट होगा डिटेल्ड मैनर में नहीं होगा क्लियरली रिटर्न नहीं होगा तो उस फीडबैक का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा नेक्स्ट आई विल शेयर अ फ्यू टेक्निक्स एंड टिप्स फॉर इंटरक्टिव अप्रोच वाइल कम्युनिकेटिंग टू योर स्टूडेंट और वाइल वेन यू आर इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग कॉन्टेंट फॉर द कोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑप्ट फॉर इंटरक्टिव अप्रोच ऑलवेज it is suggested and recommended to always use first person narrative while writing your responses or email replies to the students through using first person narrative while communicating to the students establish a sense of concern students ko idea hota hai ke a person or the instructor available on other side knows about you for this um, there is a feature available in lms और यू कैन नो अबाउट द स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन थ्रू विस स्टूडेंट का आई या स्टूडेंट की जो भी आइडेंटिटी आपके पास अवेलेबल है इन ई मेल और इन एम आप उस इन्फॉर्मेशन से स्टूडेंट की फर्दर इन्फॉर्मेशन लीजिए और उसको उसके नाम से मुखातिब कीजिए वाइल राइटिंग योर रिस्पॉन्स इट विल रिफ्लेक्ट योर कंसर्न योर कनेक्टेडनेस आफ्टर ग्रीटिंग द स्टूडेंट इन द रिस्पॉन्स it is advised it is recommended that you divide the students query in smaller chunks student ki query ko chunks mein divide kijiye usko review kijiye ki wo kya puch raha hai ek query mein ho sakta hai wo aapse multiple issues ke bare mein puch raha ho lekin usko clearly likhna nahi aa raha apni query ko clearly state karna nahi aa raha to it is uh, recommended that you divide the student query content in smaller chunks review it and then answer it step by step then conclude your answer with some best wishes and your name writing your name designation and contact information will help the student to contact you in an efficient manner and also student will have the idea about the course instructor or the person uh, who is responding on the other side yahan tak humne baat ki ki students ki queries uh, ke answer mein hame kis tarah se interactive approach ko use karna chahiye uh, now we will uh, discuss briefly uh, that now we will discuss briefly about the interactive content and interactive lms features ए सिंक्रिस मोड में आपका कॉन्टेंट ए सिंक्रिस मोड में सिर्फ जो कॉन्टेंट मौजूद है उसके थ्रू ही स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेशन किया जा रहा होता है आपका कॉन्टेंट कोर्स कॉन्टेंट इतना इनरेज और इंटरेक्टिव होना चाहिए कि स्टूडेंट को लाइव uh, टीचिंग का ही रिफ्लेक्शन महसूस हो सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक योर कॉन्टेंट इंटरेक्टिव यूजिंग डिफरेंट टूल्स एंड डिफरेंट टेक्निक्स interactive technique for example you can uh, you can add animated video in the content you can add formative assessment in the content you can add pictures and you can add um, you can add pictures in the content to facilitate the student learning also uh, lms mein bahut sare features already interactive approach ke according kaam kar rahe hain 
you must explore new ideas and innovations to make your lms or any other medium you are using to deliver the content and to communicate with the student more interactive lastly your content your communication and your students queries replies must reflect that you are concerned and you are readily available to address their queries in a timely and constructive manner next uh, we will discuss a vital key attribute of being an effective and efficient e teacher that is empathy and support being an empathetic person or teacher also helps us uh, dealing effectively uh, in teaching and as well as 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 well as in our daily life empathy is actually a foundational a human quality that helps us in every aspect of our life being a teacher being a coworker or being a homemaker being a parent being a friend it helps us in all domains of our life it is important uh, to know about what actually empathy is there is a misconception uh, that empathy is feeling sorry for someone that is sympathy that feel so that you feel sorry for someone you show support and concern just because that you are feeling sorry for someone but actually empathy is sensing other people's emotions mirroring someone's feelings really listening to what others have to say putting yourself in others shoe imagining how someone is feeling it identify how a person is feeling feeling overwhelmed by other's tragedy it is also imagine uh, what someone is actually thinking after uh, acknowledging or knowing about others emotions and conditions and perspective you should support and concern to other that is empathy students ke sath effectively deal karne ke liye empathy uh, empathy show karna bahut zyada zaruri hai अगर आप एक एम्पथेटिक टीचर हैं एक एम्पथेटिक पर्सन हैं तो आप स्टूडेंट की क्वेरीज में बाय स्टूडेंट्स की क्वेरीज को रिप्लाई करते हुए एम्पथी रिफ्लेक्ट करेंगे एम्पथी आपके रिस्पॉन्स में आपके रिप्लाईज में स्टूडेंट को डील करते हुए ऑनलाइन रिफ्लेक्ट होगी एम्पथी हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हेल्प करती है बींग एन एम्पथेटिक को वर्कर और एम्पथेटिक पर्सन इट हेल्प्स अस इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन in problem solving uh, for example uh, there are some courses which have uh, which has a huge number of students in those courses we are working in teams so being a team member or being a team lead or working in a group it is important to have empathetic values and empathetic traits when you uh, inculcate and establish empathy as a personality trait in your personality it helps you to stay motivated it helps you to cultivate a conducive and inclusive uh, environment in your uh, office or in your teaching it reflects in your teaching and everyday dealing with others earlier we have discussed that how being an empathetic person helps us in being an effective e teacher uh, and uh, a good coworker and a good person agar hum empathy ko daily basis pe experience karte hain practice karte hain being a team worker being a teacher being a homemaker to ye hame each and every aspect mein help karta hai आपको इफेक्टिव uh, और uh, ये आप बींग एन एम्पथेटिक टीचर विल हेल्प यू इन डिलीवरिंग द कॉन्टेंट एफिशेंटली एंड इफेक्टिवली इट विल हेल्प यू टू कम्युनिकेट विद योर स्टूडेंट्स प्रॉम्पली एंड इन इफेक्टिव वे इट आल्सो हेल्प यू टू वर्क इन अ बेटर इट विल हेल्प यू टू क्रिएट अ बेटर एनवायरमेंट अराउंड यू earlier we have discussed few uh, key attributes uh, such as um, adaptability flexibility empathy and support effective communication skills now i'll share a few time management and organization tips and tricks to work efficiently and to deal with the students effectively first of all it is strongly recommended that if you are working in a virtual setup 
While working in a virtual setup, it is strongly recommended that you establish a routine. It will help you uh, to deliver the content to the students. It will help you to complete your task in a timely manner and you will feel a st you will stay motivated. You will feel um, accomplished. You will have a sense of accomplishment and achievement if you establish a routine. You know that that you, you are coming to office and you are doing the particular task in that specific of time. Next. It is uh, while establishing a routine, it is important while establishing a routine is important to set priorities. Prioritize your task according to uh, your according to their need to be addressed. For example, uh, Jessa ki hamne pehle baat ki, student ki queries ko, student ki questions ko in a timely manner feedback dena or answer karna bhot important hai. To aap इसके अकॉर्डिंग आप अपने टास्क को डेली टास्क को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं सेटिंग प्रायोरिटीज कैन बी अकॉर्डिंग टू योर डेली टास्क प्रायोरिटाइज योर टास्क अकॉर्डिंग टू द वीकली गोल्स नेक्स्ट अ हेल्पफुल टेक्निक व्हाइल सेटिंग आवर गोल्स इज सेटिंग प्रायोरिटीज प्रायोरिटाइज योर टास्क अकॉर्डिंग टू द अर्जेंसी टू address those queries or those tasks for example in the first half of the your working hours you may prioritize uh, the task of replying or responding to the student queries so that you can uh, provide timely and constructive feedback to the students then you can prioritize your other office or departmental related work according to their need to be addressed this will help you uh, to complete the task in an efficiently and timely manner next is uh, it is recommended that you prepare yourself for a certain activity or for a certain task in advance for example if you have scheduled a google meet session or a session to communicate or to address the students queries in a particular course you should prepare for that session in advance uske liye uh, it is recommended that you go through the content that you have to deliver during the session you go through the list of the students you get the idea from which regions students are coming uh, in that particular session and for example students have to appear in viva you must go through the content uh, for from which you have to ask questions and queries and you go through the list of the students in a timely manner so these tips will help you to deal uh, these tips will help you to complete the task in a timely manner next next technique is a really important technique to work efficiently and promptly in a virtual setup that is use time blocks divide your day and divide your working hours or divide your task in smaller time blocks assign specific working hours to a specific task do not exceed the time uh, limit while working on that particular task try to complete that task in in those assigned hours it will help you to keep yourself motivated keep yourself disciplined and focused in the end you will realize that you have completed the work in efficient manner next is limit multitasking do one task at a time so that you are completely focused on that particular task and your attention is not diverted to any other issue it will enhance the quality of your work it will enhance the quality of your performance as well last strategy is to evaluate and reflect all your day uh, duties you have performed all the strategies you have opted to complete the task in a timely manner please uh, it is recommended that you go through each and every task and the strategy you have opted to complete that task so that you can have an idea about how effective that strategy work for you agar ek strategy effectively kaam nahi karti aapke liye to so then you should move move on to some another effective strategy to complete your task on and to perform well 
in your duties lastly i will discuss a few elements that you need to incorporate in your personality as a teacher as a human being and to access to gain personal excellence it is really important and crucial to inculcate these attributes and personality traits in your personality for being an effective e teacher for being an effective coworker and a good human being first of all is avoid procrastination procrastination is the worst enemy of a e teacher it is enemy of being an efficient a teacher but it is particularly can be damaging for a e teacher or a person who is working in a virtual environment that to avoid procrastination it is important to stay focused and disciplined if you are following a disciplined routine if you are focusing on a task one at a time if you are establishing a routine if you are setting your goals appropriately according to the priorities and you are time blocking for your task and you are doing one task at a time this will help you to stay focused and disciplined and you can avoid procrastination अब तक हमने आ, कुछ की एट्रीब्यूट्स की बात की जिसके थ्रू हम एक अच्छा इफेक्टिव ई टीचर भी बन सकते हैं और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बन सकते हैं सो so फार हमारी जितनी कम्युनिकेशन और डिस्कशन रही वो स्टूडेंट्स के अराउंड और एज ए टीम मेंबर और वर्किंग इन अ ऑफिस विद मल्टीपल को वर्कर्स रही नेक्स्ट जो टॉपिक पर मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है सेल्फ केयर that should be the utmost priority in your list it is said that you cannot pour from an empty cup aapko apne aap ko prioritize karne ki sabse zyada zarurat hai agar aap motivated nahi hain aap apna khayal nahi rakhte agar aap ek fully functioning person nahi hain to aap ek effective e teacher nahi ban sakte aap ek acha human being ek beneficial member of that particular community नहीं बन सकते वर्किंग इन अ वर्चुअल सेटअप रिक्वायर्स मैक्सिमम एफर्ट एंड एग्जॉस्टिंग वर्किंग आवर्स एग्जॉस्टिंग एंड एक्सेसिव स्क्रीन टाइम विच डिस्टर्ब योर फिजिकल हेल्थ समटाइम्स एंड इफ योर फिजिकल हेल्थ इज डिस्टर्ब योर मेंटल हेल्थ विल ऑल्सो बी डिस्टर्ब फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर नॉट गेटिंग एनफ अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्लीप इट विल फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल effect your mental health you will you can have mood swings or you can have fatigue and you can have you can have symptoms you can experience symptoms of burnout while working in office so it is really important to prioritize your physical health and mental health as well for that uh, particular um, for that particular issue it is i would advise you to take short breaks अगर आप दिन के आठ घंटे डेडिकेटेडली एक सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं तो आपको एक घंटा यू कैन हैव वन आवर पर्टिकुलरली फॉर योर सेल्फ डू वट एवर यू लाइक इन दैट पर्टिकुलर आवर जस्ट फॉर योर सेल्फ फॉर योर मेंटल हेल्थ फॉर योर फिजिकल हेल्थ गेट गुड स्लीप यू कैन रीड अ बुक यू कैन वॉच अ मूवी और यू कैन जस्ट रिलैक्स वाइल um listening to the music or you can read or you can um you can do some physical exercise you can meditate there are multiple activities to relax to prioritize your physical and mental well being so when we achieve the optimum level of uh, when so when we take care of ourselves when we take care of our physical and mental health it will help you to establish a sense of openness to new experiences it is important for being a successful person for being a good good human being and lastly a good effective efficient e teacher it is really important to keep yourself open to new experiences to for new learning experiences and to growth a conscious continuous learning and growth mindset is a key to ensure a consistent growth path in your life it is really important to know that 
a conscious continuous learning and growth mindset is a key to ensure a consistent growth path in your life keep learning keep growing and keep going thank you so much